kuwa application ya Libazon Tanzania sasa uweze kununua bidhaa ukiwa popote na kwa muda wowote na ufikishiwe bidhaa yako mahali popote utakapo kwa gharama nafuu kabisa je upo tayari kufanya manunuzi kiurahisi kupitia Libazon Na hizi ni habari za kimataifa kutoka mwananchi Digito. Mimi naitwa Innocent Mashauri. Maambukizi ya virusi vya corona duniani yameongezeka kupindukia watu milioni 15 leo kwa mujibu wa idadi iliyowekwa pamoja na shirika la habari wakati ugonjwa huo ukishika kasi hata wakati nchi bado zinaendelea kutofautiana katika jibu lao dhidi ya janga hilo. Nchini Marekani, nchi ambayo ina idadi kubwa ya maambukizi duniani ikiwa na watu milioni tatu zaidi walioambukizwa. Rais Donald Trump alionya kuwa huenda hali itakuwa mbaya zaidi kabla ya kutengamaa. Nchi tano za juu ambazo zina maambukizi makubwa ni pamoja na Brazil, India, Urusi na Afrika ya Kusini. Lakini idadi iliyowekwa pamoja na shirika la habari la Reuters inaonyesha ugonjwa huo unasambaa kwa kasi katika mataifa ya Amerika ambayo yana zaidi ya nusu ya maambukizi duniani kote na nusu ya vifo. Duniani kote pia kiwango cha maambukizi hakioneshi ishara ya kupungua kasi. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Mark Esper anapanga kufanya ziara nchini China kwa mazungumzo juu ya vipi nchi hizo mbili zinaweza kuweka sawa mawasiliano yao katika mzozo wa kati hali ya wasiwasi kimkoa kati ya mataifa hayo yenye nguvu duniani ikiongezeka na wasiwasi ukizidi kuhusiana na eneo linaloweza kuleta mzozo wa bahari ya kusini mwa China Espa amesema jana kuwa ana matumaini kufanya ziara hiyo kabla ya mwaka kumalizika kuweka mfumo ambao utakuwa muhimu kwa ajili ya mawasiliano wakati wa mzozo na kuimarisha nia zao za kukamilisha kwa uwazi mfumo wa kimataifa ambao nchi hizo zote zimo wakati huo huo China imesema jana kuwa itachukua hatua muhimu ambazo hazikutajwa baada ya serikali ya Marekani kuweka vikwazo dhidi ya makampuni 11 inayosema zinahusika katika ukiukaji wa haki za binadamu katika jimbo la magharibi mwa China lenye Waislamu la Xinjiang. Hata hivyo Marekani imeamuru leo China kufunga ubalozi wake mdogo mjini Houston. China imesema leo katika kile ilichosema ni uchokozi wa kisiasa ambao utaathiri zaidi mahusiano ya diplomasia baina ya nchi hizo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Shekedi ameondoa amri ya hali ya hatari ya kiafya kutokana na kuzuka kwa janga la virusi vya corona na kuamuru kufunguliwa upya kwa awamu tatu kwa shughuli za kibiashara, mashule na mipaka. Nchi hiyo yenye ukubwa zaidi ya wakazi milioni 80 imeorodhesha kesi 1834 za maambukizi ya virusi vya corona ikiwa ni pamoja na vifo 196 tangu March 10. Shekedi alisema idadi hiyo inaiweka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa nchi ya tisa ambayo imeathirika zaidi na maambukizi katika bara la Afrika kwa mujibu wa idadi ya maambukizi na nchi ya 12 kwa vifo. Serikali ya Shekedi ilitangaza nchi hiyo kuwa katika dharura ya kiafya Machi 24 ambapo mipaka ilifungwa pamoja na shule, mabaa na migahawa. Katika hotuba aliyoitoa kupitia televisheni ya taifa jana jioni, rais alitangaza kumalizika kwa dharura hiyo ya kiafya. Eneo la mashariki mwa bahari ya Mediterranean ambako meli ya Uturuki inafanya utafiti wa miamba chini ya bahari ni sehemu ya eneo la Uturuki. Ankara imesema leo ikipuuzia shutuma za Ugiriki kwa meli hiyo inaingilia eneo lake. Hali ya wasiwasi ya muda mrefu kati ya washirika hao wa jumuiya ya NATO imeongezeka baada ya meli ya kijeshi ya Uturuki jana kutoa tahadhari inayojulikana kama nav text kwa ajili ya utafiti wa miamba katika eneo la maji kati ya Cyprus na Crete. Ugiriki na Uturuki zinavutana kuhusiana na madai yanayokinzana kuhusiana na mali asili za mafuta na gesi yaliyomulikwa zaidi kutokana na majaribio ya nchi mwanachama wa umoja wa Ulaya. Cyprus pia kufanya uchunguzi wa gesi asili katika eneo hilo la mashariki mwa bahari ya Mediterranean licha ya upinzani mkali kutoka kwa Ugiriki. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Mike Pompeo
leo amewasili Denmark leo kwa mikutano na viongozi wa nchi hiyo ambayo itazungumzia kuhusu ujenzi wa bomba la gesi linalobishaniwa ambako Marekani inapinga ujenzi wake. Pompeo alikuwa akutane na waziri mkuu Mete Fredriksen na waziri wa mambo ya kigeni Jeppe Kofod pia anatarajiwa kushiriki katika mkutano na viongozi wa kisiasa kutoka Greenland na visiwa vya Faroe ambayo ni majimbo ya Denmark yenye utawala wake wa ndani. Mada moja ya mazungumzo hayo ni ujenzi wa bomba la gesi la Nord Stream 2 chini ya bahari ya Baltic kutoka Urusi kwenda Ujerumani. Wiki iliyopita utawala wa Trump uliyaonya makampuni yanayohusika katika mradi huo kwamba yatahusika katika adhabu hadi pale yatakapositisha kazi hiyo. Nimekamilisha na habari za kimataifa kutoka mwananchi Digito. Nami ni Innocent Mashauri. Subscribe, Mwananchi Digital.